Garmin hat Ende 2022 das neue Nachfolgemodell für die Venue SQ vorgestellt, genauer gesagt die Venue 2 SQ und Venue 2 SQ Music. Ich habe die Uhr jetzt vier Wochen ausgiebig getestet und möchte euch ein paar kleine Eindrücke geben, was die einsteiger venue uhr hier von Garmin alles zu bieten hat. Die offensichtlichste Änderung neben dem UVP-Preis, der etwa 70 Euro gegenüber dem vorgänger audel angestiegen ist, ist hier eindeutig das Display. Wir haben jetzt hier ein OLED-Display verbaut, also beziehungsweise ein OLED-Touch-Display. Ebenfalls ist das Display auch von 1,3 Zoll auf 1,41 Zoll angewachsen. Das Display selbst löst hier mit 320 x 360 Pixel auf. Das Design erinnert so ein bisschen an die Apple Watch und man kann das Display auch wirklich sehr, sehr gut ablesen, sei es jetzt in der Sonne oder sei es im Dunkeln. Dies ist auch sehr, sehr gut ausgeleuchtet und die Texte werden auch scharf wiedergegeben. Geschützt wird das Display aber weiterhin mit Gorilla Glass 3. Daher würde ich hier empfehlen, auch wirklich einen Displayschutz auf die Uhr aufzutragen. Ich habe jetzt zwar in der Testphase noch keine Kratzer oder leichte Kratzer gehabt. Das lag jetzt aber auch daran, dass ich wirklich sehr gut aufgepasst habe. Aber wenn ihr mal irgendwo hängen bleibt, beziehungsweise mal Schlüssel in der Tasche habt und da die Uhr drin ist, beziehungsweise ihr die Uhr tragt, würde ich definitiv hier empfehlen, das Display mit einem Displayschutz zu schützen, einfach um hier die Mikrokratzer zu vermeiden. Die Uhr selbst hat auch eine Größe von 40,6 mm, das heißt auch sie ist für schmale Handgelenke ausgelegt und ist bis 5 ATM wasserdicht. In der Music Variante habt ihr dann auch noch die Möglichkeit bis zu 500 Titeln zu speichern, das heißt offline mitzunehmen. Da könnt ihr zum Beispiel Amazon Music oder auch Deezer oder Spotify Premium nutzen und diese dann entsprechend hier übertragen. Es ist aber auch möglich hier eigene MP3s auf die Uhr zu übertragen. Auch wenn die Venue 2 SQ in der Nicht-Musik-Variante jetzt keine Offline-Musik hat, könnt ihr trotzdem hier über die Uhr dann entsprechend euer mobiles Gerät, also euer Handy steuern, um entsprechend hier einen Titel weiterzuschalten oder auch dann etwas sehr laut leise zu machen. Das ist auf jeden Fall hier auch möglich. Und ebenfalls unterstützt die Uhr dann auch das bargeldlose Zahlen, das heißt also Garmin Pay wird ebenfalls hier mit unterstützt. Was die Akkulaufzeit angeht, so gibt Garmin hier eine höhere Laufzeit aus als noch beim Vorgängermodell. Das heißt also, man geht davon aus oder Garmin gibt an, dass es hier im 12 Tage im Smartwatch-Modus laufen kann bzw. 20 Stunden im GPS-Modus. Das sind etwa 5 Tage bzw. 6 Stunden mehr als noch beim Vorgängermodell. Bei so Herstellerangaben muss man aber immer aufpassen, weil da wird wirklich im minimalsten Betrieb getestet bzw. maximal was geht. Ich habe bei meinem Akkutest das Ganze etwas anders gestaltet. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel den Pulsoximeter 24-7 laufen lassen, aber auch die Herzfrequenzmessung und ich habe man auch entsprechend bei den Workouts hier das maximale GPS genommen, was hier geht. Und so komme ich hier im normalen Betrieb bzw. in der normalen Nutzung mit allen Funktionen, die die Uhr besitzt, auf etwa drei Tage Laufzeit. Dazu muss ich aber sagen, dass nach den fast exakt drei Tagen Laufzeit noch etwa 11% Akku übrig geblieben sind. Ich habe nur abends die Uhr immer geladen, damit das ganze Schlaftracking entsprechend hier auch durchgeführt werden kann. Was das Workout-Tracking angeht, so habe ich dann auch das Maximale, was an GPS geht, genutzt. Das heißt also, ich habe hier alle Satellitensysteme, was zur Verfügung steht, hier verwendet. Und so kam ich bei einem Workout zum Beispiel von 47 Minuten auf 5% Verbrauch, was hochgerechnet etwa 15,6 Stunden Laufzeit entsprechen würde. Wir sehen also, es gibt eine kleine Diskrepanz, was zumindest die Smartwatch-Seite angeht, beziehungsweise hier die Laufzeit der Smartwatch-Funktion. Ihr könnt aber entsprechend dann auch die Uhr so einstellen, dass ihr zum Beispiel den Pulsoximeter abschaltet oder auch die Herzfrequenzmessung nicht nutzt. Oder auch wenn ihr die Uhr zum Beispiel nicht zum Schlafen trägt, dann geht sie auch in einen ja, Art Ruhemodus und verbraucht auch hier deutlich weniger Akku, als wenn ihr das Ganze hier beim Schlafen anzieht. Wenn wir dann im Bereich der Widgets gehen, sehen wir auch, dass wir wieder die Garmin-typischen Widgets enthalten haben, wie etwa zum Beispiel das Wetter. Ihr bekommt hier eine Temperaturprognose über die nächsten Stunden, aber auch über die nächsten Tage. Dabei könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das Ganze hier am Standort haben möchtet oder dann entsprechend an einem festen Ort, den ihr definiert habt. Das Ganze ist aber nur möglich, wenn einmal hier die Synchronisation über das Handy läuft. Ihr dürft es an dieser Stelle aber nicht falsch verstehen. Wenn die Wetterdaten einmal synchronisiert sind, dann sind sie auf der Uhr. Aber sie werden nur aktualisiert, wenn die Uhr entsprechend dann wieder mit Garmin Connect synchronisiert wird. Ebenfalls unterstützt die Venue 2 SQ auch die Möglichkeit, Smart Notifications zu lesen. Das heißt also, wenn jetzt auf dem Handy eine Nachricht kommt, dann bekommen wir diese auch auf der Uhr angezeigt. Zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht könnt ihr dann lesen. Oder auch dann, wenn ihr jetzt Instagram oder irgendwelche andere Sachen nutzt, das wird entsprechend auch angezeigt. Was ihr aber nicht machen könnt, ist auf Nachrichten entsprechend antworten. Das ist hier mit diesem Modell oder beziehungsweise mit dem iPhone und mit dem Garmin Venue 2 SQ nicht möglich.
Die großen Stärken der Garmin-Uhr, und das ist aber jetzt nicht nur bei diesem Modell hier, das ist auch bei anderen Garmin-Modellen, ist die Anbindung an die eigene App Garmin Connect IQ. Also das ist eine eigene App von Garmin. Das ist so eine Art App Store, den ihr nutzen könnt und ihr könnt entsprechend für eure Garmin-Uhren die ganzen Sachen nochmal erweitern bzw. die Funktion erweitern, die die Uhren jetzt nicht bieten. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit bei der Garmin, wenn ihr zwei SQ hier noch ein Sonnenaufgang, so ein Untergang Widget bzw. Mondphasen Widget hin runterzuladen oder das Ganze wird zumindest angeboten und dann habt ihr auch entsprechend dieses Widget dabei aber auch die Möglichkeit zum Beispiel ein Angel- oder ein Jagdkalender zu hinterlegen oder anzulegen oder wenn ihr zum Beispiel jetzt Navigation nutzen möchtet, weil die Garmin Venue 2 SQ hat keine Navigation an Bord, ihr könnt euch aber zum Beispiel, wenn ihr Komoot Nutzer seid, entsprechend diese App herunterladen und könnt dann auch hier mit der Uhr navigieren lassen, obwohl sie diese Funktion hier von Haus aus nicht dabei hat. Wie das Ganze mit der Navigation funktioniert, dazu habe ich auch ein Video gemacht, auch mit dieser Uhr. Das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du es dann Ganze auch mal entsprechend anschauen. Und das finde ich auch wirklich eine sehr gute Sache, weil so könnt ihr die Funktion der Uhr erweitern. Es ist jetzt keine Pflicht, dass ihr das machen müsst, also die Uhr bringt ja auch schon vieles mit, aber ihr habt zumindest die Option, das Ganze zu tun. Ebenfalls bietet der Garmin Connect IQ Store auch die Möglichkeit, hier noch andere Zifferblätter herunterzuladen. Das heißt also jetzt Zifferblätter von Drittanbietern, aber auch Garmin liefert hier ständig neue Zifferblätter nach, die ihr entsprechend auf der Uhr installieren könnt. Thema Zifferblätter habt ihr aber auch die Möglichkeit, direkt auf die Uhr welche zu erstellen. Dazu müsst ihr einfach nur hier entsprechend das Menü hineingehen und das auswählen, was ihr möchtet und könnt hier so eigene individuelle Zifferblätter machen, ohne jetzt zum Beispiel hier den Garmin Connect IQ Store nutzen zu müssen. Natürlich bietet die Uhr auch Fitness-Tracker-Funktion. So haben wir einmal die Garmin-typische Body-Battery. Das heißt also, das ist so der menschliche Akku, nenne ich das immer, der einfach zeigt, wie euer aktuelles Befinden ist, beziehungsweise eure Akkuladung im Körper, ob ihr euch jetzt regenerieren sollt oder euch nicht regenerieren sollt. Das Ganze ist dann beeinflusst hier vom Stress. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen stressigen Job habt oder das ganze Tag stressig war, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Leistung des Körpers aus. Und so habt ihr immer einen kleinen Überblick, ob ihr jetzt vielleicht einen Workout nicht machen sollt und euch lieber ausruhen sollt oder auf jeden Fall die Power habt, um das Ganze hier durchzuziehen. Neben der schon erwähnten Stressmessung gibt es dann auch noch ein Kalorien-Tracking. Da wird unterschieden zwischen Aktiv- und Passivkalorien, also die Passivkalorien, die ihr sowieso verbraucht, allein dadurch, dass ihr einfach da seid, als auch dann die Aktivkalorien, die ihr natürlich dann durch Workouts bzw. Aktivitäten, Laufen, Radfahren etc. hier ansammelt. Ihr habt dann auch dann die Möglichkeit zum Beispiel bei MyFitnessPal das Ganze zu koppeln und hier ein Kalorien-Tracking durchzuführen. Das wird von Garmin ebenfalls unterstützt. Was dann ebenfalls auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein Schrittzähler. Hier ist auch ein Beschleunigungssensor verbaut, aber auch eine Übersicht. Wenn ihr zum Beispiel eine Schritt-Challenge macht bei Garmin, habt ihr dann auch entsprechend ein Widget, was ihr nutzen könnt, das eure aktuelle Position zeigt. Leider müssen wir aber hier auf einen Etagenzähler verzichten, weil die Garmin Venue 2 SQ hat keinen barometrischen Höhenmesser. Das heißt also, das Ganze kann hier von der Uhr aus gar nicht gemessen werden. Was gegenüber dem Vorgänger neu hinzugekommen ist, dann der sogenannte Health Snapshot. Ihr könnt dann, wie der Name schon sagt, so eine Art Screenshot machen oder eine Art ja, Bestandsaufnahme von eurem Körper. Das Ganze geht hier etwa zwei Minuten und dann werden die Daten erfasst, wie die Blutsauerstoffmessung bzw. Herzfrequenz, aber auch die Atemfrequenz, euer Stresslevel und die Herzfrequenzvariabilität. Die Herzfrequenzvariabilität wird aber hier nur beim Health Snapshot gemessen. Das heißt, nicht so wie bei anderen Garmin-Uhren, die das mittlerweile anbieten, nicht während des Schlafes. Das heißt, also hier wird nicht ermittelt, ob ihr jetzt euch gut erholt habt beim Schlaf. Nein, das Ganze geht hier nur über den Health Snapshot selbst. Natürlich unterstützt die Uhr auch das Schlaftracking. Das ist gerade wichtig, zum Beispiel für die Body Battery und für die Erholung, um das Ganze hier zu schauen, wie habt ihr euch erholt. Das Ganze wird dann auch farblich nochmal grafisch aufgearbeitet zwischen ja, Wachphasen, Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen. Und so bekommt dann eine kleine Übersicht, was euren Schlaf angeht. Was das Thema Schlaftracking angeht, so kann ich sagen, dass Garmin hier auf jeden Fall schon sich deutlich gebessert hat. Also in der Vergangenheit war das ja wirklich als, habe gedacht, es wird ausgewürfelt oder geraten. So werden die Zeiten doch fast getroffen. Also wir haben immer so eine Abweichung von 5 bis 10 Minuten. Aber das ist auf jeden Fall schon mal besser als in der Vergangenheit. Leider gibt es aber keine weitere Verwendung als jetzt für die Body Battery, was den Schlaf angeht. Es gibt an dieser Stelle jetzt kein Trainingswidget, was jetzt sagt, okay, du bist jetzt trainingsbereit, weil du jetzt dich gut erholt hast oder das Ganze wird irgendwie ermittelt. Das ist hier leider nicht vorhanden. Ebenfalls könnt ihr bei der Uhr auch das sogenannte Move IQ einstellen. Das heißt also, dass eine intelligente Erkennung, ob ihr euch jetzt bewegt. Im ersten Step gibt es die Möglichkeit, dass die Uhr einfach euch nach einer gewissen Zeit erinnert, dass ihr euch mal bewegen sollt. Das heißt also, wenn ihr inaktiv wart, bekommt ihr eine Vibration auf die Uhr, dass ihr dann ja mal aufstehen sollt, ein bisschen herlaufen sollt. 
Zudem habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier die automatische Workout-Erkennung einzuschalten. Ich persönlich habe das jetzt nicht genutzt. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte es hier fürs Laufen oder fürs Gehen nehmen. Das heißt also, wenn ihr lange geht oder laufen geht und ihr habt vergessen, die Uhr einzuschalten oder die Uhr erkennt, okay, ihr seid jetzt aber schon länger unterwegs, dann startet hier automatisch ein Workout und wird dann entsprechend dann auch mit Garmin Connect, dann, wenn es beendet ist, synchronisiert. Was leider manchmal etwas in den Hintergrund gerät, beziehungsweise ja nicht so präsentiert wird, das ist das Thema Sicherheit und das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt. Ihr habt einmal bei der Venue 2 SQ die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen. Das heißt also, wenn ihr 5 Sekunden auf die Taste drückt, dann geht ein Notruf an den Kontakt, den man hinterlegt hat, heraus, beziehungsweise dieser wird dann kontaktiert. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier ein sogenanntes Live-Track zu nutzen. Das heißt also, wenn ihr eine Aktivität startet und das Ganze aktiviert hat, dann bekommt die Person, die ihr hinterlegt habt, dann entsprechend eine E-Mail und sie kann genau sehen, wo ihr gerade unterwegs seid, beziehungsweise wo ihr unterwegs gewesen seid und sieht das Ganze hier im Verlauf. Als weiteres Feature wäre dann auch noch die Unfallerkennung. Das heißt also, wenn euch da was passiert, wird ebenfalls dann der Kontakt, den ihr hinterlegt habt, hier kontaktiert. Einhaken hat das Ganze aber, ihr müsst dann entsprechend immer euer Handy dabei haben, weil die Funktionen funktionieren nur, wenn das Handy entsprechend dabei ist, weil das Handy dann ja die Daten weitergeben muss, beziehungsweise den Mobilfunk weitergibt, weil die Venue 2 SQ hat an dieser Stelle hier keine Möglichkeiten, etwas herauszuschicken, beziehungsweise hat hier keine mobile Anbindung. Wenn wir schon jetzt beim Thema Tracking sind, beziehungsweise bei einer Aktivitätstracking, ist natürlich naheliegend, was gibt es hier an Sportarten. Die Venue 2 SQ unterstützt natürlich die klassischen Sachen wie das Laufen, Outdoor, aber auch Indoor. Es ist auch die Möglichkeit hier Rad zu fahren und dabei wird zum Beispiel von Garmin auch das Varia Radar unterstützt, beziehungsweise könnt ihr entsprechend mit der Uhr koppeln. Ebenfalls gibt es dann so Sachen wie HIT, Krafttraining, aber auch Skifahren wird unterstützt oder hier zum Beispiel ja, Stand-Up Paddeln ist auch ebenfalls enthalten. Was darüber hinaus auch noch unterstützt wird, ist dann die Golffunktion. Also ihr könnt die Uhr dann entsprechend auch als Golfuhr nutzen. Hier werden zum Beispiel dann die Schlagdistanz erkannt, aber auch die Kopplung mit der Garmin eigenen Golf App ist hier entsprechend mit Uhr dann auch möglich. Wenn wir uns dann hier mal aufs Training konzentrieren, beziehungsweise dann, ich gehe jetzt mal speziell aufs Lauftraining ein, so habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier einmal ganz normal ja, strukturierte Workouts durchzuführen. Also ihr könnt euch entweder eigene Workouts erstellen über Garmin Connect aber auch schon vorgefertigte Workouts nehmen. Hier ist zum Beispiel ein 400 Meter Intervall installiert. Ihr könnt aber auch dann nach dem Garmin Coach trainieren. Das bedeutet, hier gibt es einen Coach, der euch für 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon entsprechend euch unterstützt. Hier habt ihr dann die Möglichkeit zum Beispiel, ja entweder zu sagen, ich möchte das Ziel erreichen, also ich möchte zum ersten Mal einen Halbmarathon laufen, aber auch Verbesserungen eurer Zeiten ist an dieser Stelle möglich. Was es an dieser Stelle aber nicht gibt, was zum Beispiel die Forna 255 hat, ist jetzt hier tägliche Trainingsvorschläge. Also hier seid ihr an der Stelle auf euch selber überlassen, was ihr dann machen möchtet. Wie gesagt, ihr könnt zwar eigene Workouts erstellen, aber jetzt einfach so tägliche Trainingsvorschläge könnt ihr hier bei der Venue 2 SQ aktuell in dieser Version nicht erwarten. Was es aber gibt, ist dann, wenn ihr ein Workout durchgeführt habt, eine VO2 Max Messung. Das heißt also, ihr bekommt dann auch hier die VO2 Max direkt nach dem Workout angezeigt. Was es an dieser Stelle wiederum nicht gibt, was mich dann ein bisschen wundert, weil die VO2 Max enthalten ist, ist das sogenannte Trainingsload. Das Trainingslot zeigt euch einfach an, in welchem Korridor ihr trainieren sollt. Das Ganze wird dann in der Garmin Connect App abgebildet und so seht ihr dann, ob ihr entsprechend übertrainiert seid, also wenn ihr über, oberhalb dieser grünen Kurve seid, beziehungsweise wenn ihr ja, zu wenig macht, seid ihr unterhalb der Kurve, baut ihr eure Fitness entsprechend ab. Das unterstützt die Uhr nicht, finde ich in dieser Stelle jetzt nicht gelungen, gerade weil man jetzt die VO2 Max anzeigt. Man kann eigentlich unterstellen, wenn sich jetzt einer für die VO2 Max interessiert, dann würde er sich sicherlich auch für das Trainingslot interessieren. Weil das ist natürlich entscheidend, wie ich trainiere, dass ich nicht zu viel mache, bzw. nicht zu wenig und hier entsprechend in Form bleibe. Was die Venue 2 SQ aber unterstützt, das hat zum Beispiel jetzt hier die etwas teurere Garmin Insti Crossover gar nicht. Das ist der Stride Foodpot. Ihr könnt hier den Stride verbinden, aber auch dann die Stride Workout App im Garmin Connect IQ Store herunterladen und hier auch entsprechend nach dem Stride trainieren. Was natürlich beim Training interessant ist, natürlich die Herzfrequenzmessung. Wir haben hier bei der Garmin Venue 2 SQ einen optischen Herzfrequenzmesser verbaut. Dieser kann sowohl 24-7 die Herzfrequenz messen, aber auch die Blutsauerstoffmessung ist hier möglich. Und gerade letzteres könnt ihr dann auch einstellen, ob ihr es nur beim Schlafen haben möchtet oder den ganzen Tag. Ebenfalls habt ihr auch die Option, hier die Herzfrequenzdaten zu senden. Das heißt also, wir können das Ganze aktivieren, dann sendet die Uhr die Daten heraus. Und so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf dem iPad oder auf einem anderen Gerät hier zum Beispiel Swift nutzt oder auch andere Geräte, die die Bluetooth unterstützen, hier die Herzfrequenzdaten übermitteln und dann hier in dem Programm, wo dann entsprechend das Ganze benötigt wird, auch hier weiter verarbeitet werden. Ihr könnt natürlich auch an dieser Stelle einen Brustgurt anschließen, dann wird die Herzfrequenz über den Brustgurt gemessen. Hier ist aber so, wenn ihr jetzt einen teuren HM Pro Gurt habt, da könnt ihr wirklich nur die Messung nutzen, weil zum Beispiel Laufeffizienzwerte werden auf der Uhr hier nicht verwendet. Dann kommen wir aber erstmal dazu, wie gut ist eigentlich der optische Herzfrequenzsensor. Hier muss ich aber sagen, bei diesem Modell, was ich jetzt hatte, 
da habe ich jetzt nicht die optimalsten Werte erhalten. Also wenn man es so grafisch mal einblendet, sieht man es auch ganz gut, dass ich hier doch manchmal deutliche Abweichungen gegen meinen Brustgurt gehabt habe. Gerade wenn Spitzen drin waren oder Veränderungen, hat die Uhr ab und zu mal ihre Probleme gehabt und hat die Werte nicht so ganz optimal wiedergegeben. Daher würde ich auch tatsächlich, weil ich es eingangs schon erwähnt habe, hier einen Brustgurt empfehlen, wenn ihr entsprechend hier Workouts durchführt. Für den normalen Anwender, der jetzt vielleicht jetzt nicht auf Intervalltraining aus ist, sondern einfach mal wandern geht oder ein bisschen laufen geht, Mag das jetzt ausreichend sein, aber wenn ihr dann mal tiefer hineingeht und hier in die Analyse gehen wollt, würde ich an dieser Stelle, wie gesagt, hier einen Brustgurt empfehlen. Ein weiterer interessanter Aspekt beim Workout ist natürlich auch die GPS-Messung, wenn ihr draußen unterwegs seid. Die Uhr unterstützt hier GPS, GLONASS und Galileo und ihr habt auch die Möglichkeit, hier alle Systeme gleichzeitig zu nutzen. Das heißt also, es wird dann hier auf das Optimum zurückgegriffen, wenn ihr unterwegs seid. Ich habe das Ganze hier mal mit der Garmin Apex 2 verglichen. Wie gesagt, das ist eine Premium-Uhr, die deutlich mehr kostet als die Venue 2 SQ. Diese habe ich im Multiband laufen lassen bei jeder Sekunde. Das heißt also hier das Optimalste, was es an Daten gibt. Und hier hat sich die Venue 2 SQ doch tatsächlich wirklich sehr gut geschlagen. Und hier bin ich mal zwischen Häusern gelaufen, durch Unterführung, aber auch auf einer Tatbahn gelaufen. Und man kann ganz gut erkennen, dass das GPS-Bild gegenüber einer doch deutlich teuren Apex 2 wirklich sehr gut abgebildet wird. Auch bei der Tatbahn hatte ich dann auch die Distanz, die ich entsprechend gelaufen bin, also in der Innenbahn, die 400 Meter, diese haben dann auch immer gepasst. Und so kam ich bei einem Workout in der Stadt, also komplett in der Stadt, das eine Länge von 6,36 Kilometer hatte, gerade mal auf einer Abweichung von 70 Metern. Das ist so etwa 1,1% Abweichung gegenüber der Venue 2 SQ zur Apex 2 im Multiband. Und das ist wirklich für die schweren Bedingungen ein wirklich sehr, sehr guter Wert. Und wenn ich auf dem freien Feld gelaufen bin, hatte ich auch immer exakt die gleichen Werte wie die Garmin Apex 2. Das heißt also, ich habe hier wirklich eine sehr, sehr gute Sportuhr. Gerade für den Preis, muss man sagen, ist das wirklich eine sehr, sehr solide Leistung, was GPS-Daten angeht und auch die Messung der Entfernung. Ja, dann kommen wir aber auch schon mal ein bisschen zum kleinen Fazit der Venue 2 SQ. Da ist erst die Frage, für wen ist die Uhr geeignet? Die Uhr ist eindeutig an Einsteiger gerichtet, die jetzt gerne ein Workout aufzeichnen möchten, beziehungsweise hier auch gutes GPS-Tracking haben wollen, vielleicht mal wandern gehen wollen oder auch entsprechend hier anfangen zu laufen. Gerade mit dem Garmin-Coach habt ihr wirklich einen sehr, sehr guten Einstieg in den Laufsport. Dieser bringt euch wirklich weiter, sei es jetzt, dass ihr Ziel erreicht oder eure Pace verbessert und hier würdet ihr wirklich an die Hand genommen, um entsprechend das Ziel zu erreichen. Aber auch wenn ihr dann tiefer in die Materie reingeht, strukturierte Workouts sind auf jeden Fall auch möglich, diese durchzuführen. Das ist alles kein Problem. Was ich dann aber vermisse, um es einfach zu sagen, dass es schon eine fortgeschrittene Uhr ist, das ist zum Beispiel das Trainingsload oder auch hier weitere Erkenntnisse, was das Training angeht, weil das ist natürlich wichtig, um zu wissen, wie ist meine Entwicklung. Trainingsload wird ja irgendwie indirekt ja unterstützt, weil ja wie gesagt der Garmin Coach enthalten ist, der arbeitet ja auf ähnliche Basis und daher finde ich es das schade, dass man das Ganze hier enthält. Wie schon erwähnt, die VO2 Max wird dann angezeigt. Da ist natürlich die Frage, was kann die Person dann damit anfangen, wenn sie sagt, okay, Trainingsload interessiert mich nicht, aber VO2 Max ist enthalten. Das macht für mich keinen Sinn. Ihr bekommt trotz diesem Kreditpunkt, der vielleicht für euch überhaupt kein Kreditpunkt ist, wirklich eine sehr solide Uhr. Auch gerade die Akkulaufzeit überzeugt. Wenn man sich mal die Uhr anschaut, sie ist wirklich sehr dünn, sie ist sehr leicht. Und das sind die drei Tage, die ich jetzt gemessen habe, klingt jetzt vielleicht im ersten Step wenig, doch wirklich sehr gut. Und auch die Akkulaufzeit des Workouts oder während eines Workouts ist wirklich sehr gut gemacht. Also da kommt ihr auf jeden Fall mit einer Tagestour ohne Probleme durch. Auch die Anbindung an den Garmin Connect IQ Store ermöglicht euch auf jeden Fall hier zum Beispiel Navigation auf die Uhr zu bringen, aber auch dann Widgets, die jetzt nicht da sind oder auch von Drittanbietern Apps hier entsprechend runterzuladen und so könnt ihr die Uhr noch um weitere Funktionen erweitern. Hier ist auf alle Fälle nichts eingeschränkt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Garmin Venue 2 SQ angeht. Wenn ich noch mehr zum Thema rund um Garmin interessiert, da finde ich dir oben mal die Playlist. Beziehungsweise, wenn ich ein ausführliches Preview der Uhr interessiert, also was die Uhr alles wirklich im Detail kann. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich dir oben mal. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten mal die Best-of-Playlist meines Kanals. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.